我相信你已经知道了，李仲谋也是我的儿子。嗯，你和仲谋还有向俊的事情，我也知道一些。作为局外人，在感情问题上，我本不应该插手的。可是作为父亲，我不希望我的两个儿子因为女人而伤了和气。何况，他们两个之间本来就有怨气。对不起。在感情的问题上，困惑和犯错总是在所难免。年轻的时候，我也犯了很多错误，我伤害了湘军的母亲，也伤害了李志宁，最终得到了我最不想看到的结果。我的两个亲生儿子居然成了仇人。我希望在我有生之年，能看到他们兄弟两个和好。所以啊，我以过来人的身份想请你做一个决断。我问过湘军，他说他爱的人是你。我不知道你的心意如何，你是怎么选择的？伯父。真的很抱歉，因为我的原因，让大家不愉快。我跟向俊已经说清楚了，我在乎他，尊重他，担心他，都是出于朋友的角度和立场。从头到尾，我爱的都是李仲谋。今天你问我这个问题，我的答案还是一样，我爱李仲谋。请您，请您相信我。李真真的样子和仲谋很像，怪不得了。既然你选择了他，那你就要好好的跟他在一起。我相信你会是一个好妻子。不过，我有一个不情之请啊。您说吧。你知道他们两个的关系。我希望他俩能放下仇恨，亲如兄弟，互相照应。可我的身体已经不能再为他们做些什么了。我希望拜托你，你能不能？伯父，您千万别这么说，您一定会好起来的，您不能放弃。我相信，您一定会看到他们兄弟冰释前嫌。我会帮助他们的，我们一起努力。拜托了。你为什么会在这儿？我怎么就不能在这儿？我不是告诉过你，我的家事不用你管吗？我父亲和你母亲刚刚见了面，你怎么能说这件事跟我没关系？你说什么
我剩下的时间，补偿之命，让他能健康的活下去。知道你很难接受我，我不强求，我只希望你能够允许，让我来见你的母亲。我尽量不在你面前出现。我母亲只不过是一个跟你曾经有过关系的女人，我只不过是一个你们不小心生下的杂种。我们母子在你心中，只不过是你们呼之则来、挥之则去的过客。像你，我告诉你，从你抛弃我们母子那一天起，我们就不再需要你了。请你离我母亲远一点，仲谋，仲谋，仲谋，仲谋。怎么了，仲谋？伯父晕倒了。先生，仲谋，先生你怎么样？先生，伯父，先生，没事吧？快叫医生啊！仲谋刚才发生的事情，进去不要说。哦。伯母一直都很要强，他一个人经营着历史，又把你带大，可现在看着他。真的老了很多，也很脆弱，所以上一次我真的不应该那样跟他说话。